Straubing ist eine niederbayerische Stadt und liegt größtenteils südlich der Donau. Regensburg ist knapp 40 und Passau knapp 75 Kilometer entfernt. Die ersten menschlichen Siedlungen im Stadtgebiet sind auf 5600 v. Chr. datiert. Aufgrund von Funden aus der frühen Bronzezeit, etwa 2200 v. Chr., ging man eine Zeit lang davon aus, dass sich in Straubing eine eigenständige Kultur oder Gruppe gebildet hatte. Neuere Betrachtungen widersprechen dem jedoch. Die Kelten lassen sich hier etwa 500 v. Chr. nieder. Etwa 100 v. Chr. ist Straubing zu einer geschützten keltischen Großsiedlung gewachsen. Die Kelten nennen den Ort Sorvio Durum. Ums Jahr 0 erobern die Römer die keltische Stadt. Sorvio Durum liegt an der Nordgrenze der Provinz Rädchen. Die Römer bauen Sorvio Durum zu einem gut geschützten militärischen Standort aus. Um 70 nach Christus entsteht hier ein Kastell, also ein Militärlager. Daneben wird ein weiteres Kastell errichtet, das mehrfach aus- und umgebaut wird. Um die Kastelle entstehen ein Dorf, Therme und ein Kriegshafen. Sorvio Durum wird ein regionaler Knotenpunkt und Handelsplatz. Im zweiten Jahrhundert nach Christus kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Römern und Germanen, den Markomannenkriegen. In Sorvio Durum finden hier schwere Kämpfe statt, bei denen die Stadt schwer beschädigt wird. Es folgen ein rascher Wiederaufbau und eine neue Blüte. Nach einem Überfall durch Germanen um 250 wird Sorvio Durum wohl verlassen. Knapp 50 Jahre später entsteht etwa an der Stelle der Kirche St. Peter erneut eine militärische Befestigung der Römer. Die Römer hinterlassen einen Römerschatz, der 1950 entdeckt wird und heute im Straubinger Gäubodenmuseum ausgestellt ist. Um 450 verlassen die Römer ihre Befestigung und die Bayern, damals noch Bajuwaren genannt, siedeln in Sorvio Durum. Der Ort heißt nun Strupinga, nach dem Anführer der hier siedelnden Gruppe. Karl der Große bringt Straubing in den Besitz seines Hauses. Dadurch wird Straubing zum königlichen Besitz. Als Straubing 897 erstmals urkundlich erwähnt wird, ist es durch Befestigungsanlagen geschützt. König Heinrich II. schenkt Straubing seinem Bruder, der Bischof in Augsburg ist. Nach dessen Tod geht Straubing 1029 in den Besitz des Augsburger Domkapitels, also die Augsburger Kirche über. Um seine Macht in und Anspruch auf Straubing zu unterstreichen, lässt das Domkapitel die Kirche St. Peter ab 1180 neu bauen. Ludwig I., ein Wittelsbacher und Herzog von Bayern, will seinen Herrschaftsbereich ausweiten. Im Bereich um Straubing sitzen mächtige Gegner. Neben dem Augsburger Domkapitel sind hier auch die Grafen von Bogen und das reiche Regensburg. Ludwig gründet gerne Städte, um sich eine Machtbasis zu schaffen. 1218 gründet er hierzu die Straubinger Neustadt. Ludwigs Nachfolger setzen seine Bestrebungen um Straubing fort. Sie machen Straubing 1255 zum Sitz des stellvertretenden Landesherren und bauen es rasch aus. Ab 1316 wird in diesem Zug auch der Stadtturm gebaut. Er dient zur Erkennung von Bränden und feindlichen Angriffen. Die Wittelsbacher trennen Bayern mehrfach aufgrund von Erbteilungen. Nach der Teilung 1353 entsteht hierbei das Herzogtum Bayern-Straubing-Holland. Herzog Albrecht I. lässt daher ab 1356 das Herzogsschloss in Straubing bauen. Albrecht I. ist ein umsichtiger Herrscher, der fast ein halbes Jahrhundert regiert. Unter ihm entsteht der Stadtplatz und auch mit dem Bau der Kirche St. Jakob wird begonnen. 1429 fällt Straubing ans Herzogtum Bayern München, nachdem der letzte Erbe des Herzogtums Bayern Straubing Holland ohne Erben ermordet wird. 1535-36 kauft die Stadt dem Augsburger Domkapitel die Grundherrschaft ab. Die Bürgerschaft übernimmt gleichzeitig herzogliche Rechte. Im 16. Jahrhundert wird Straubing zu einem Zentrum der Reformation in Niederbayern. Die Reformation wird im katholischen Bayern jedoch unterdrückt. Im Dreißigjährigen Krieg wird Straubing 1633-34 durch die Schweden besetzt. Die schwedischen Soldaten bringen die Pest mit die fast die Hälfte der Stadtbevölkerung das Leben kostet. Im 18. Jahrhundert wird Straubing im Verlauf des Spanischen 
österreichischen und bayerischen Erbfolgekriegs besetzt. Diese Kriege und der große Stadtbrand 1780 sind weitere Rückschläge für die Stadt. Unter Napoleon verliert Straubing 1802 sein Recht auf Selbstverwaltung. Zwischen 1805 und 1810 wird die Stadtmauer abgebaut. Das Spitaltor ist heute das letzte erhaltene Stadttor. 1812 wird ein erstes Landwirtschaftsfest veranstaltet. Hierauf geht das bis heute gefeierte Gäubodenfest zurück. Heute das zweitgrößte Volksfest in Bayern. Die Industrialisierung erreicht Straubing. 1859-60 wird Straubing übers Bahnnetz an München, Regensburg und Passau angeschlossen. Die Einwohnerzahl verdreifacht sich zwischen 1840 und 1939. Im Zweiten Weltkrieg wird Straubing dreimal durch Luftangriffe getroffen. Nach dem Krieg wird verstärkt Industrie angesiedelt. In den 70er Jahren finden zahlreiche Eingemeindungen der umliegenden Orte statt. Heute hat Straubing knapp 50.000 Einwohner. Im Jahr 2000 wird hier das Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe gegründet. 2016-17 wird das Kompetenzzentrum zu einer Hochschule ausgebaut und zu einem Campus der Technischen Universität München umgewandelt. Heute ist Straubing ein großartiger Ort zum Leben, Einkaufen, Studieren und Arbeiten. Straubing lädt zum Feiern auf dem Gäubodenfest ein und ist für Geschichtsinteressierte sehr zu empfehlen.